ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇంగ్లీష్లో ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ లను బీ ఫార్మ్స్ లేదా బీ ఫార్మ్ వర్బ్స్ అని అంటాం ఇవి రెండు రకాలు ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ ఈజ్ యామ్ ఆర్లను మనం ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ అని వాజ్ వర్లను మనం పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో వి త్రీ మరియు వి ఫోర్లను పార్టిసిపుల్ ఫార్మ్స్ అంటాం వి త్రీని మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని వి ఫోర్ని మనం ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇవి నిజమైన క్రియలు కావు అనగా ఇవి ఒకవైపున క్రియగా పనిచేస్తూ ఇంకో వైపున ఇతర పనులు చేస్తాయి ఇవి క్రియగా పనిచేసినప్పుడు మాత్రం వీటి ముందర ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి సాధారణంగా వి ఫోర్ ముందర బీ ఫార్మ్స్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ వాజ్ వర్ బీ బీన్ ఇలా వి త్రీ ముందర హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వి త్రీ వి ఫోర్లను మనం వర్బ్స్గా పరిగణించాలి ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే వి ఫోర్ ముందర బీ ఫార్మ్స్ వి త్రీ ముందర హ్యావ్ ఫార్మ్స్ లేనట్లయితే వాటిని మనం వర్బ్స్గా పరిగణించరాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ He is swimming. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ అనేటటువంటిది మెయిన్ వర్బ్గా ఉంది దానికి ముందు బీ ఫామ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ యూస్ చేసాము ఓకే అదే రెండో సెంటెన్స్ చూస్తే స్విమ్మింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ ఈ స్విమ్మింగ్కి ముందు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదు సెంటెన్స్ స్టార్టింగే స్విమ్మింగ్తో స్టార్ట్ అయింది సెంటెన్స్ ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ అనేటటువంటిది నేమింగ్ వర్డ్ జెరెండ్ అనమాట కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనగానే మనకు వి ఫోర్ అంటే వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జీ గుర్తుకు రావాలి వి ఫోర్ ముందర ఖచ్చితంగా బిఈ బిని కానీ బి యొక్క రూపాలను కానీ ఉంచాలి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో వి ఫోర్ ముందర ప్రజెంట్ బి ఫార్మ్స్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ వీటిని ఉంచాలి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో V4 ఫోర్ ముందర పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ అంటే వజ్ వర్లను ఉంచాలి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్లో వి ఫోర్ ముందర డైరెక్ట్గా బిఈ బి అనేటటువంటి ఫామ్ని ఉపయోగిస్తాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఐఆమ్ గోయింగ్ we are going you are going they are going he is going she is going it is going rama is going sita is going present continuous tense negative structure vache sariki subject plus is am are plus not plus v1 plus ing I am not going, we are not going, you are not going, they are not going, he is not going, she is not going, it is not going, Rama is not going, Sita is not going. That's why we have to start with helping with the start of the day, is, am, are, plus. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి చివరిలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉపయోగిస్తారండి యామ్ ఐ గోయింగ్ ఆర్ వి గోయింగ్ ఆర్ దే గోయింగ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఈజ్ హీ గోయింగ్ ఈజ్ షీ గోయింగ్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఈజ్ రామా గోయింగ్ ఈజ్ సీతా గోయింగ్ 
ఇలా అండి ఇంగ్లీష్లో ఐకు మనం యామ్ను వై యు దేలకు ఆర్ను హీ షీ ఇట్లకు ఈజ్ను ఉపయోగిస్తాము యామ్ నాటికి కాంట్రాస్ట్ ఫాము అ ఫాస్ట్ ఫీ ఎం నాట్ అ ఫస్ట్ ఫీ టీని రాయాలండి ఆర్ నాటికి కాంట్రాస్ట్ ఫామ్ ఏఆర్ఈఎన్ అ ఫాస్ట్ ఫీ టీ ఆర్ఎంట్ ఈజ్ నాట్కి ఐఎస్ ఎన్ అ ఫాస్ట్ ఫీ టీ ఇజెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి అలా రాయాలి కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కూడా టైమ్ యాడ్ వర్బ్స్ అండి అవేంటి నవ్ స్టిల్ అట్ ప్రజెంట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ టుడే నవే డేస్ దీస్ డేస్ లుక్ సీ లిజన్ హియర్ డోంట్ డిస్టర్బ్ డోంట్ టాక్ డోంట్ మేక్ నాయిస్ మొదలగునవి పైన చెప్పిన పదాలు ఏదైనా ఒక వాక్యంలో కనిపిస్తే చాలు ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంచాలండి అనగా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఉంచాలి అని చెప్పేసి అర్థం ఓకే ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ డాష్ టు కాలేజ్ నావ్ ఈ సెంటెన్స్లో చివరిలో నవ్ అనేటటువంటిది ఉపయోగించాడు అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో అయి ఉంది కాబట్టి హెల్పింగ్ ఓప్ యామ్ యూస్ చేస్తాం సో రెండోది చూడండి యామ్ గోయింగ్ రైట్ ఆన్సర్ లుక్ ద డాగ్ డాష్ అక్రాస్ ద రోడ్ ఇక్కడ లుక్ అనేటటువంటి వర్డ్ ఉంది ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ తెలియజేస్తుంది డాగ్ డాగ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ హీ షీట్ వీటికి ఎందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈజ్ రన్నింగ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ షీ డాష్ హోంవర్క్ డోంట్ డిస్టర్బ్ అనేటటువంటిది కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ తెలియజేసేటటువంటి టైమ్ యాడ్ వర్క్ సో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి షీ షీ ఉంటే హెల్పింగ్ వర్క్ ఖచ్చితంగా ఈజ్ రావాలి సో కాబట్టి రెండో ఆన్సర్ ఈజ్ డూయింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ద టూ లీడర్స్ డాష్ టుడే ఇక్కడ టుడే అని చెప్పేసి అన్నాడు టుడే అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ తెలియజేసేటటువంటి టైమ్ యాడ్ వర్క్ సో లీడర్స్ అన్నారు అంటే ఒకరి కంటే ఇద్దరు కాబట్టి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది కాబట్టి ఆర్ అనేటటువంటి హెల్పింగ్ వర్క్ ఉపయోగించాలి సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్ మీటింగ్ ద టూ లీడర్స్ ఆర్ మీటింగ్ టుడే నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ స్టిల్ డాష్ ఇక్కడ స్టిల్ అనేటటువంటి వర్డ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ తెలిపేటటువంటి టైమ్ యాడ్ వర్బ్ అండి హీ అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐఎన్జి ఫామ్ ఉన్న వర్బ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్లీపింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేసేటటువంటి విధానం అండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దీనినే మనము రియల్ ప్రజెంట్ అని కూడా అంటామండి మన కళ్ళ ఎదుట లేదా మన కళ్ళ ముందు కానీ మనం మాట్లాడే సమయంలో కానీ మనకు ఎదురుగా ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అలా జరుగుతూ ఉన్న పనులను చెప్పడానికి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తాం మై సార్ ఈజ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నావ్ వీఆర్ రైటింగ్ ద నోట్స్ నావ్ ఇలా అదేవిధంగా భవిష్యత్ కాలంలో జరగబోయే పనులను మనం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేస్తే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ అండి ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో ఇక్కడ రేపు వెళ్తున్నాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నా సరే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే చెప్తాం ఎందుకంటే ఇది ప్లాన్డ్ వన్ అంటే మీరు గమన గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే భవిష్యత్ కాలంలో జరగబోయే పనులను ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేయలేకపోతే సింపుల్ ఫ్యూచర్లో చెప్తాం అదే ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చెప్పేటట్లయితే ప్రణాళిక వేసుకొని దాని ప్రకారం చేయబోతున్నాము అని చెప్పేటట్లయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం సో ఫ్యూచర్లో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది ఐ షెల్ గో టు ముంబై టుమారో ఇది 
మనం ప్రణాళిక వేసుకున్నది కాదు ప్లాన్డ్ అని కాదు వెళ్తాము అని మాత్రమే చెప్తున్నాం అందుకోసమే దీన్ని సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో చెప్పాం వితౌట్ ప్లాన్డ్ సాధారణంగా భవిష్యత్ కాలాన్ని చెప్పడానికి మనం అన్ని ఫ్యూచర్ టెన్స్లు ఉపయోగిస్తాం భవిష్యత్ కాలంలో జరగబోయే పని ఫిక్స్డ్ అయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం ఫిక్స్డ్ అంటే అఫిషియల్ అండి గవర్నమెంట్ అఫిషియల్ అలాగా ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజిట్స్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్తాం అలాగే భవిష్యత్ కాలంలో జరగబోయే పనిని ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం చేసేటట్లయితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం ప్లాండ్ వన్ ఏం లేదండి ఇక్కడ ఇంకొక సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే యాక్షన్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి లేదా వాళ్ళు చేయబోయేటటువంటి యాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తాం వేరే అఫీషియల్స్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫిక్స్ చేయబడినటువంటి యాక్షన్స్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పేటట్లయితే అంటే స్పీకర్ అందులో మాట్లాడు వేరే వాళ్ళు చేసే పని గురించి థర్డ్ పర్సన్ మాట్లాడతాడు అటువంటి వాటిని సింపుల్ ప్రజెంటేషన్స్లో చెప్తాము ఓకేనా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు ముంబై టుమారో ఇక్కడ ఐఆమ్ నేనే వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు సో కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాలి ఓకే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాము అంటే అది ఒక రకంగా ఇన్ఫార్మల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చండి ఫార్మల్గా ఉండేటటువంటిది ఏమో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో చెప్తాము అలాగే ఏదైనా ఒక రెగ్యులర్ యాక్షన్ను కానీ లేదా హ్యాబిట్ను కానీ కొన్ని కారణాల వలన కొనసాగించలేనప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట సో దీనికంటూ ఒక సపరేట్ స్ట్రక్చర్ ఉందండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాస్తాము యూజువల్లీ రాసి వీ వన్ రాసి ఆబ్జెక్ట్ రాస్తాము మళ్ళీ కారణం చెప్తున్నాం కాబట్టి బట్ అనే కంజంక్షన్ రాసి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాస్తాము చూద్దాం ఐ యూజువల్లీ టేక్ కాఫీ బట్ నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ టీ ఇలా చెప్తాం వీ యూజువల్లీ గ్రో కాటన్ ఇన్ అవర్ ఫీల్డ్ బట్ దిస్ ఇయర్ వీ ఆర్ గ్రోయింగ్ టొబాకో వీ యూజువల్లీ గోస్ ఫర్ ఏ వాక్ బట్ టుడే హీ ఈజ్ స్లీపింగ్ అత్యంత సమీప భవిష్యత్తు వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్ గురించి తెలిపేటందుకు కూడా మనం ఈ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తామండి వెరీ సూన్ అని సూన్ అని ఇన్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ అని ఇన్ ఏ ఫ్యూ సెకండ్స్ అని ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఉపయోగించి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని రాస్తూ ఉంటాం ఏదైనా ఒక వాక్యంలో ఈ కీవర్డ్స్ కనిపిస్తే చాలు ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని చెప్పేసి అనవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్లేన్ ఈజ్ ల్యాండింగ్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సూన్ సో కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయి ఉండాలి కంపల్సరిగా ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అరైవింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ అన్నాడు సో కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాయాలి ఇంకొకటి టు ఇండికేట్ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ టు అనదర్ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కానీ స్టేట్ కానీ వేరే దానిలాగా మారిపోతూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇలా రాస్తాం ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గెటింగ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ అని కార్స్ ఆర్ బికమింగ్ కాస్ట్లీయర్ బై ద డే అని ఇలా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి నెక్స్ట్ అండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఈ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ ఇంటరాగేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ చూడాలి 
పాజిటివ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ కానీ వర్ కానీ రాస్తాము అది బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ అయితే వాజ్ అని ప్లూరల్ అయితే వర్ అని రాస్తాము నెక్స్ట్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జీ రాయాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ వాజ్ గోయింగ్ సింగ్లర్ కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వర్జ్ రాశాను వీ వర్ గోయింగ్ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ రాశాను అనమాట ఇక్కడ యూ వర్ గోయింగ్ దే వర్ గోయింగ్ హీ వాజ్ గోయింగ్ షీ వాజ్ గోయింగ్ ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ రామా వాజ్ గోయింగ్ సీత వాజ్ గోయింగ్ నెక్స్ట్ అండి నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ కానీ వర్ కానీ రాసేస్తాం నాట్ రాస్తాము వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ ఐ వాజంట్ గోయింగ్ అని కూడా అంటామండి వి వర్ నాట్ గోయింగ్ వి వర్ అంట్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం యూ వర్ అంట్ గోయింగ్ దే వర్ అంట్ గోయింగ్ హీ వాజంట్ గోయింగ్ షీ వాజంట్ గోయింగ్ రామా వాజంట్ గోయింగ్ ఇట్ వాజంట్ గోయింగ్ సీత వాజంట్ గోయింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం హెల్పింగ్ వర్క్తో స్టార్ట్ చేస్తాం వర్త్తో కానీ వర్త్తో కానీ అంటే ఆ సెంటెన్స్లో వచ్చే సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాస్తాం వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి వాజ్ ఐ గోయింగ్ వర్ వీ గోయింగ్ వర్ యూ గోయింగ్ వర్ దే గోయింగ్ వాజ్ హీ గోయింగ్ వాజ్ షీ గోయింగ్ వాజ్ ఇట్ గోయింగ్ వాజ్ రామా గోయింగ్ వాజ్ సీత గోయింగ్ ఇలా అండి సాధారణంగా ఇంగ్లీష్లో ఐ హీ షీ ఇట్లకు వజ్ను ఉపయోగిస్తాం వి యు దే వీటికి మాత్రం వర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగిస్తాం వజ్ నాట్ అంటే వజ్ అంట్ అనుకోవాలి వర్ నాట్ అంటే వర్ అంట్ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక్కడ అట్ దిస్ టైమ్ అని బై దిస్ టైమ్ అన్న రెండు ఒకటే ఓకేనండి గతంలో ఏదైనా ఒక సమయానికి ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తూ ఉంటాం ఎలాగా ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మూవీ అట్ సిక్స్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే అనేది గతంలో ఏ సమయానికి జరుగుతూ ఉంది సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వెళుతూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి అర్థం వి వర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ అట్ దిస్ టైమ్ లేదా బై దిస్ టైమ్ అని కూడా అనొచ్చు అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అని కానీ బై దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అని కానీ అనొచ్చు ఎస్టర్డే అనేది పాస్ట్ని తెలియజేస్తూ ఉంది టైం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక సమయానికి అంటే అట్ దిస్ టైమ్ బై దిస్ టైమ్ ఈ సమయానికి వెళ్ళా లేకపోతే ఈ సమయానికి నేను ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నామండి నెక్స్ట్ అండి మై మదర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ మా మదరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంది ఎప్పుడు వెన్ ఐ వెంట్ హోమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళిన సమయానికి నేను ఇంటికి వెళ్ళిన సమయానికి మా మదరు ఫుడ్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు అండి కంపల్సరిగా టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ చెప్పాలి ప్లేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ కంపల్సరిగా చెప్పాలండి మై మదర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ అంటే ఎప్పుడు అని క్వశ్చన్ చేస్తే తెలియదు మనకి పాస్ట్ టెన్స్ అంటే కంపల్సరిగా యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పాలి యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పలేనప్పుడు ఆ యాక్షన్ ఆ పని ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియనప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం రైట్ ఇంకొకటండి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒంటరిగా రాదు ఇది ఎప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్తో జంటగా వస్తుంది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వజ్ వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దీని తర్వాత కంజంక్షన్ ఏమన్నా వచ్చేసి సబ్జెక్టు వి టు వస్తుంది అనమాట ఓకేనండి అంటే ఒక యాక్షన్ జరిగింది జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరిగినప్పుడు 
గతంలో ఏదైనా ఒక సమయంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే లేదా ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ నుండో ఇంకొక పని వచ్చి ఆ జరుగుతూ ఉన్న పనిని ఆపేస్తే ఏ పని అయితే జరుగుతూ ఉందో దానిని చెప్పడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తాం ఏ పని అయితే ఆపుతుందో జరుగుతూ ఉన్న పనిని ఆపుతుందో దానిని చెప్పడానికి సింపుల్ పాస్ట్ను ఉపయోగిస్తామండి ఇక్కడ మనకు రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలపటానికి వైల్ కానీ వెన్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని మనం సహాయంగా తీసుకుంటామండి రైట్ నెక్స్ట్ సాధారణంగా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ను ముందు చెప్పి సరే ముందు చెప్పి కాదు ముందు చెప్పినప్పుడు వాటి ముందర వైల్ని ఉపయోగిస్తామండి సింపుల్ పాస్ట్నే ముందు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు వాటి ముందర వెన్ ఉపయోగిస్తాం అంటే ఏదైనా ముందు చెప్పొచ్చు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్నే ముందు చెప్పాలనుకుంటేనేమో వైలు ఉపయోగించాలి సింపుల్ పాస్ట్నే ముందు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు వెన్ ఉపయోగించాలి అలా ఇక్కడ చూద్దాం వైల్ వీ వర్ వాచింగ్ టీవీ ద పవర్ వెంట్ ఆఫ్ వర్ వాచింగ్ టీవీ ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు వైల్ ఉపయోగించాలి కదా అందుకోసమే సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో నేను వైల్ అనేది ఉపయోగించాను వైల్ వీ వర్ వాచింగ్ టీవీ ద పవర్ వెంట్ అవుట్ ఇలాగా అదేవిధంగా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండి వెన్ ద పవర్ వెంట్ అవుట్ వీ వర్ వాచింగ్ టీవీ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ పాస్ట్ని ముందు రాసి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని తర్వాత రాశాను సో కాబట్టి వెన్ అనేటటువంటిది ఉపయోగించాను ఇక్కడ వైల్ ద బాయ్ వాజ్ రన్నింగ్ ఈ ఫెల్ డౌన్ బాయ్ వాజ్ రన్నింగ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి వైల్ ఉపయోగించా ఇక్కడ వైల్ దే వర్ స్లీపింగ్ ఇన్ దేర్ హోమ్ సంబడి నాక్ ద డోర్ దే వర్ స్లీపింగ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అందుకనే వైల్ ఉపయోగించానండి గతంలో ఏదైనా ఒక సమయానికి రెండు పనులు జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ రెండింటినీ చెప్పడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తాం వీటిని సైమల్టేనియస్ యాక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం రెండు జరుగుతూనే ఉంటాయి అప్పుడు ఒక దాంట్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఒక దాంట్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు రెండింటినీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే చెప్తాం ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ మై మదర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ మై ఫాదర్ వాజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆమె వండుతూ ఉంది ఆ సమయంలో ఆయన పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాడు సైమల్టేనియస్ యాక్షన్స్ అనమాట రెండింటినీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే చెప్తాం నెక్స్ట్ది వచ్చేసి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండి ఇందులో పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో పాజిటివ్ చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ షల్ కానీ విల్ కానీ ఉపయోగిస్తాం ప్లస్ బీ బీ అనే హెల్పింగ్ ఉపయోగిస్తామండి బీ బీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో బీ అనేటటువంటి ఒక హెల్పింగ్ ఓ ఉపయోగించాలనే విషయం మర్చిపోతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఐ షల్ బీ గోయింగ్ వీ షల్ బీ గోయింగ్ యూ విల్ బీ గోయింగ్ దే విల్ బీ గోయింగ్ హీ విల్ బీ గోయింగ్ షీ విల్ బీ గోయింగ్ ఇట్ విల్ బీ గోయింగ్ రామా విల్ బీ గోయింగ్ సీతా విల్ బీ గోయింగ్ అదేవిధంగా నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సబ్జెక్టు షల్లు విల్లు రాసి నాట్ రాస్తాము తర్వాత బీ ఫామ్ బీ రాసేసి V1 వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి రాస్తాం ఐ షల్ నాట్ బీ గోయింగ్ వీ షల్ నాట్ బీ గోయింగ్ యూ విల్ నాట్ బీ గోయింగ్ సో విల్ని విల్ నాట్ని ఓంట్ అని షల్ నాట్ని షాంట్ అని చెప్పేసి అనొచ్చండి దే ఓంట్ బీ గోయింగ్ హీ ఓంట్ బీ గోయింగ్ షీ ఓంట్ బీ గోయింగ్ ఇట్ ఓంట్ బీ గోయింగ్ రామా ఓంట్ బీ గోయింగ్ సీతా ఓంట్ బీ గోయింగ్ ఇలా రాయచ్చు ఎలా ఉంటుంది షల్ కానీ విల్ కానీ రెండింటిలో ఒకటి ఫస్ట్ రాసి తర్వాత సబ్జెక్ట్ రాసి తర్వాత బీఈ బీ రాసి వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి రాస్తామండి 
Shall I be going? Shall we be going? Will you be going? Will they be going? Will he be going? Will she be going? Will it be going? Will Rama be going? Will Sita be going? Ilandi. Future Anagane Maniki, Chala Sal Japanande, shall will Iverendu Gutukravali, in Kadante. Continuous Anagane Maniki, V one plus ING, Ade V four and Chepe Santangada, ING form on the Tundu of Gutukravali, continuous Anagane. E continuous form ante V4 Mundra Kachitanga B B ni lay the Bioka Rupani Bioka Rupa Rante present and slamante is M R past and slow was over one type. E Bioka Rupani compulsory undela Jagatha Padali present and slow ite present B form sign at twenty is M R Upegan Charlie past and site past B form sign at twenty was over ne V4 Mundra Upegan Charlie. Future continuous law V4 Mundra B B ni matrame opegan chali. In the country future law helping verbs easy am R laga wazu R laga yem undo kabati B B ni matrame opegistam. Sadhananga English law Bhavshat Kala ni chapatani ki Aiki wiki manam shalnu pegistam. Migilwati ki ante migilwante yonte and de you untadi they untadi. Let the third person singular sign at twenty, he, she, twenty. We take mathroom, will and then who pegs the one day. And they will then contrast forms such as Arake, shall not nemo, shan't any, will not nemo, won't and jeppesi and koali. Okay, I tell you, say this coda choda landaman. Bavishatulo, a Samyanic ala chestu, untamu, leda, untanu, and jeppeta play. This future continuous tense is not the same. In the future, we will be able to do this. 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 For example, I shall be going to movie at 6 p.m. Tomorrow, tomorrow, and the future in the telejas to enter a particular summary. Menti six work is going on. Jarutu no the gabati be going alaga. V for rasam, V for mundu B form rasam. Future indicate chetanike shall no will and go to Pegas to enter. We shall be writing the exam at this time. Lay the by this time and go to enter and end it. Meaning of it tomorrow. Tomorrow is the time adverb. Future and tell say shall will. Helping verb plus ing. V1 plus ing form. B writing. Okay, na? Elaga. Correct structure. Ayalani. Next. I dash the exam at 8 yesterday. Ikade yesterday and not yesterday and ain't past adverb. Kada idi. Ninna. So, kabati. Past tense is some uncertain option. Manam choose yes call. I am going. It is present continuous. It is kadu. Rendo the was going. Yes. Was over and away. Past low data 20 helping verbs. V1 plus ing going. V4 I put the next. Were going. It is good. A correct together. Were was the going was the I think subject in check shall up manam. Subject to singular. I think was going and term. Plural ite were going on term. I and the singular ega bati manam will go with was going. Inka Miguel ni chodals na usle the man kaals na twenty answer door kindi. Shall be going on day kade yesterday ano ne gordo kada. Next I dash the exam at tomorrow eight tomorrow ano tomorrow ano ante re po ante future indicate chese. So ega bati future continuous tense ne ne twenty option ne choose chese ko ali. I am going in the present tense, right? Was going in the past tense, shall be going. Shall be going in the future indicate the subject I go but I we you know put shall rush nanga but I shall be going help out man. Okay, Nandi? Right.